。娱乐至死，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。今天的八卦很乌龙，乌龙程度让人惊掉大牙。就怎么说呢？我们常常在文学小说或者影视作品里看到替身梗，对吧？但我第一次吃瓜吃到替身梗，给大家讲一下来龙去脉。下午一点多，张小涵放出漫画，称川渝 W 男顶流上海密会女友，女友曾私联粉丝收礼物。张小涵艾特了狗仔洋洋，似乎是合作放瓜。狗仔洋洋这个人在狗仔界口碑不行，爆料真真假假混着爆，还喜欢混淆视线。上一次他爆刘宇宁离过婚，放了一张小孩子的照片，让大家以为刘宇宁离异有小孩。结果刘宇宁直播回应离过婚，但没有孩子。但狗仔张小涵多少有点本事。虽然他经常画漫画，让网友将信将疑，但上次张继科事件里，张小涵的漫画无疑给这件事添了不少佐证，让张小涵的可信度加了几分。当时张小涵说自己不会杜撰，都是一手的料。张小涵可能没有想到，今天栽了一个大跟头。来，我们看看漫画的内容。张小涵称自己最近在调查一个男顶流恋爱的瓜，是顶流的粉丝找到张小涵。让张小涵去证实男星是不是公费恋爱。这位男顶流，川渝人 ，W 姓，人气爆棚，无论去什么地方，身边都会跟着一个保镖。张小涵说他很狡猾，每次和女友见面都在酒店顶楼的豪华套间。狗仔第一次收到粉丝的投稿是去年九月，粉丝称在一个 W 女星的卡丁车照片里看到了男顶流的背影，粉丝当时就一个机灵，血都冲到脑子里去了。事后，为了避免误会，粉丝核对了男顶流拍戏所在的地址，和女生社交 IP 地址是一致的。之后，粉丝联系了女生，女生称自己和男顶流是好朋友，于是粉丝加上了女生的微信，还把送给男顶流的礼物拜托女孩帮忙送过去。到了今年春天，又有蛛丝马迹出来，男顶流去上海参加某品牌活动。巧合的是，这个女孩晒出的照片 IP 地址也是上海。关键是什么呢？是女孩晒了自拍，其中一张酒店房间的照片出现了男明星保镖的侧影。第二天，男顶流也拍了酒店自拍，粉丝一对比，房间内景和女孩晒出的照片一模一样，包括通过两人照片窗户看过去，景色也是一样。然后张小涵就去调查了，发现确实如此。这一下子，粉丝们就感觉不妙了。同玩卡丁车加同酒店背景加保镖。于是粉丝去问那个女孩和三次男星到底什么关系，女孩迅速删掉了酒店自拍照，这不是此地无银三百两吗？粉丝们很难过，流量是他们捧起来的，他们不能接受男顶流在事业上升期公费恋爱，是就是这么个事，给的关键词也很明显，川渝 W 姓男顶流三字，川渝的顶流有王俊凯、王源、王鹤棣。刨除第二二字王源，就剩王俊凯和王鹤棣了。网友再接着一扒，发现张小涵的漫画不正是拿着王俊凯的照片画的吗？王俊凯今年三月十九日在上海的活动和张小涵漫画一致。第二天，王俊凯发了自拍，和张小涵漫画一致。然后吃瓜群众开始激动，纷纷猜测帝国三子之一的王俊凯是不是真恋爱了？毕竟 TFBOYS 三小只是国民看着长大的。虽然一开始他们挺不被看好，但一路成长起来，和其他屡屡塌房的爱豆比，的确是负面新闻最少的。绯闻方面，除了易烊千玺和周冬雨、刘浩存传过之外，另外两位都没有传过。王俊凯是九九年的，今年二十四岁，要是真谈恋爱了也正常。当然，他十五岁的时候说自己二十五岁前都不会谈恋爱，但十五岁还是小孩子了。长大后会不会谈不一定。在事情闹得沸沸扬扬之前，王俊凯的恋爱风波也得以升级，更多蛛丝马迹曝光，也有粉丝脱粉回踩。此前便有粗丝询问业内人士，想问一下 TFBOYS 谁应该有女朋友了？对方没有直接回答，而是委婉的透露，有女朋友的那位走的路线和其他两位不一样。另外两位其中的一位正和金圈大佬的女儿打得火热。众所周知，这些年 TFBOYS 各自发展，易烊千玺专攻电影，王源专攻音乐，唯有王俊凯音乐、电影、综艺三手抓，堪称全面。他的路线也被指和其他两位不一样。铁粉还透露，王俊凯此前在采访中面对记者提问：“有喜欢的女生吗？”他的回答是略过。
被指回避感情，此地无银三百两。其实这些年，关于王俊凯恋爱的说法不绝于耳，连粉丝都表示，为什么有种王俊凯恋爱了的感觉？对此，有网友表示，即便王俊凯恋爱也不算塌房，无需大惊小怪。但也有人觉得，如果是真的，那就脱粉了。有粉丝称，这件事情可信度挺高，王俊凯拿着公费恋爱。活动都让女友陪着，却还营造努力上进的单身人设，这样的人不配得到大家的喜欢。正在吃瓜群众摩拳擦掌，等着瓜田里再挖出更多信息后，这瓜被彻底切开了，是个假瓜。张小涵的瓜来源是哪儿呢？应该是某乎早期的一个爆料，内容基本差不多，素材比张小涵的更丰富，爆出了女方的照片，说这个女生啊，在上海和王俊凯见面，有情侣款墨镜。女生背后的大个子男人很像王俊凯的保镖，但其实大个子基本差不多。此外，女生微博发出的窗外照和王俊凯照片里景色很像。此外，女方微博小号还晒出了一个低头的人，神似王俊凯，手上戴着戒指，同款眼镜加同款酒店背影加同款男保镖加王俊凯低头吃饭加左手戴戒指。瓜这么一吃，是不是真有点像王俊凯恋爱了？结果乌龙到不能再乌龙。首先，这个女生压根没有戴同款墨镜，就是 P 了一个眼镜。用脚想一想，要是真和王俊凯恋爱，至于 P 眼镜？其次，最神奇的地方也在这儿：女生微博上晒的王俊凯低头吃饭的图，压根不是王俊凯，而是和王俊凯相似的网红。说到这儿，我先给大家卖个关子：网上有不少明星和素人撞脸的例子，让人常常感叹造物主的神奇。早期东南卫视一档节目《开心一百》和当时的《快乐大本营》评分收视，《开心一百》里就有一个环节叫“开心明星脸”，是素人模仿明星的，不仅外形要相似，还要有才艺。那个年代娱乐氛围很好，大家都很有勇气，也很松弛。重温节目时，能感觉到嘉宾和观众席观众发自内心的愉悦。现在传媒方式变了，人人都可以成为自媒体，素人们凭借和明星撞脸。成为了短视频上的网红，当然也有一些妖魔鬼怪，比如之前的山寨男团 ESO 取名黄子成、鹿哈等，强行碰瓷，最后解散了。王俊凯呢，网上也有和他撞脸的，这估计王俊凯都没想过撞脸能给他撞出乌龙恋情。接上面的聊，这位低头吃饭的网红不是王俊凯，也姓王，因酷似王俊凯。某音粉丝不少，有几十万。看一些视频和照片，确实挺像的。网友叫他去替王俊凯拍吻戏，但滤镜一拿下来就不像了，颜值有一种忽高忽低的不稳定。网红被莫名其妙拉下场后，出来澄清了，称聚餐照片中的人是自己，而不是王俊凯。包括他的那位女性朋友也出来澄清，直接看聚餐照。至于那张酒店的背景图。虽然是巧合的撞了，但时间根本不一样。素人女生是二零二零年九月拍的，而王俊凯是今年三月在上海参加活动。此外，还有卡丁车，也是女生的网红朋友在玩，压根儿不是王俊凯。所以这个瓜我从头捋一遍，有点啼笑皆非。有两种可能，要么是素人女生可能有点虚荣，被问卡丁车时想用网红朋友骗骗粉丝玩，于是承认。发现王俊凯晒的酒店照片和他三年前相似，于是又晒了一遍。而王俊凯的粉丝眼神不好，心思又多，急忙追问后，吓得素人女生赶紧删掉。粉丝越发认定爱豆偷摸恋爱，要么是张小涵自己根据某乎的料编出这一出大戏。但经过素人男网红的辟谣，这个瓜变得真假参半，迷惑性比较高。接着又开始爆出王俊凯与他的女经纪人杨柳有着不浅的关系，曾被曝王俊凯在私下养了个嫂子，并和杨柳关系暧昧，而杨柳更是在录音中大放厥词，透露出一些不尽人意的言论，包括对大台活动的不满以及请人打小鬼等事项，这引起了一些粉丝的不满，要求王俊凯换掉杨柳这个绊脚石。而随着张小涵漫画的传播。更有人在广场上直接喊出了杨柳的名字，认为他是王俊凯的绯闻对象。从各方面来看，杨柳做的事缺少分寸，行为很难让人信服。无论是对艺人还是对公司的态度，都略显傲慢。这种做法实在不值得提倡。而王俊凯的举动也引起了网友们的议论和怀疑：为什么他不开除这个给自己惹麻烦的经纪人呢？
这些问题不得不让人开始质疑王俊凯是否有意维护杨柳的利益。总之，王俊凯的恋情瓜和绯闻传闻虽然真假不一，但对于他的职业生涯和个人形象影响却不容忽视。艺人和经纪人的关系本应是相互理解和支持的，但当其中一方做事失当时，整个团队的形象和利益也会受到牵连。个人认为，杨柳再一天，王俊凯迟早还得卷入是非。其实，明星的粉丝有很多种，有人爱他一路走来的努力，有人爱他一身的才华，也有人爱他俊朗的外表。不管爆料是真是假，王俊凯都有恋爱的自由，真爱不会离开，脱粉的也不能算是真爱吧。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。